హలో బ్యాక్ బెంచర్స్ నేను మీ గోవర్ధన్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో సి లాంగ్వేజ్ లోని స్కాన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ యొక్క కౌంట్ ని ప్రింట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏ విధంగా చెప్తామంటే కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ రిసీవ్డ్ బై ద స్కాన్ ఎఫ్ ఫంక్షన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఇప్పుడు మనం రాసే ప్రయత్నం చేద్దాం స్కాన్ ఎఫ్ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ యొక్క కౌంట్ ని ప్రింట్ చేద్దాం దీనికోసం నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ముందుగా లైబ్రరీ ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ అనేటటువంటి ఒక హెడ్డర్ ఫైల్ ని డిక్లేర్ చేశాను తర్వాత మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ని రాయటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను సో ఇక్కడ మెయిన్ ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేశాను సో మెయిన్ ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత నేను ఇక్కడ కొన్ని వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను సో ఆ వేరియబుల్స్ అన్ని ఏ టైప్ కి సంబంధించినవి అంటే ఇంటీజర్ టైప్ కి సంబంధించినవి అందుకని ఐఎన్టీ అని ఇచ్చాను ఐఎన్టీ అంటే ఇంటీజర్ అని అర్థం సో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ని నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఉదాహరణకు ఒక త్రీ వేరియబుల్స్ అనుకున్నా ఏ అనేది ఫస్ట్ వేరియబుల్ అయితే బి అనేది సెకండ్ వేరియబుల్ అదే విధంగా సి అనేది థర్డ్ వేరియబుల్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీడియో యొక్క కౌంట్ ఎక్కడ ఏ వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నా అంటే ఎన్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవ్వాలి నా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలో అది ప్రింట్ అఫ్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా డిక్లేర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను సో ఫ్రెష్ లైన్ లో ప్రింట్ అవ్వడం కోసం స్లాష్ అన్ అనే ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ ని రాశాను అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అయ్యే లైన్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఎంటర్ త్రీ ఇంటీజర్స్ ఎంటర్ త్రీ ఇంటీజర్స్ నెక్స్ట్ స్లాష్ అని ఇచ్చేసాను అంటే నాకు ఫ్రెష్ లైన్ లో ప్రింట్ అవ్వాలి సో క్లారిటీ పర్పస్ కోసం అనమాట సో ఈ లైన్ ని ఇక్కడతో సెమీ కాలం తోటి ఎండ్ చేశాను ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి వాల్యూ కౌంట్ అనేది ఎన్ అనేటటువంటి వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవ్వాలి కాబట్టి ఎన్ అని ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ రాశాను ఇప్పుడు మనం ఇచ్చే వేరియబుల్స్ అన్ని కూడా యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ గా తీసుకోవాలి అందుకని ఇక్కడ స్కాన్ ఎఫ్ అనేటటువంటి ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను సో స్కాన్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్ ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేశాను సో ఎన్ని ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అనేవి యూజర్ నుంచి తీసుకోవాలి అంటే త్రీ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అవి ఏ టైప్ కి సంబంధించినవి అంటే ఇంటీజర్ టైప్ కి సంబంధించినవి సో ఇంటీజర్ టైప్ కి సంబంధించినవి కాబట్టి పర్సంటేజ్ డి అని తీసుకున్నాను సో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేశాను ఇక్కడ ఏబిసి కదా సో అందుకని ఇంటీజర్ గా ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి పర్సంటేజ్ డి పర్సంటేజ్ డి పర్సంటేజ్ డి సో త్రీ వాల్యూస్ ని యూజర్స్ నుంచి వాల్యూ గా తీసుకో స్కాన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఇన్పుట్ వాల్యూస్ గా తీసుకో అని చెప్పాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏ ఏ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే అండ్ యాంబసెంట్ ఏ నెక్స్ట్ ఇంకొక వేరియబుల్ ఏంటి యాంబసెంట్ బి కామా నెక్స్ట్ యాంబసెంట్ సి సో ఏ బిసి అనేటటువంటి త్రీ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి యూజర్ నుంచి స్కాన్ ఎఫ్ ఫంక్షన్ ద్వారా తీసుకోవాలి అంటే ఇన్పుట్ వాల్యూస్ గా తీసుకోవాలి దానికోసం ఏ బిసి అనేటటువంటి వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేసి వాటిని ఇన్పుట్ గా తీసుకోవాలి కాబట్టి పర్సంటేజ్ డి పర్సంటేజ్ డి పర్సంటేజ్ డి అని త్రీ వాల్యూస్ ని ఇక్కడ నేను డిక్లేర్ చేశాను ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద నేను ఇంకొక లైన్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను దానికోసం ప్రింట్ అఫ్ స్టేట్మెంట్ ని యూజ్ చేశాను సో డబుల్ కొటేషన్స్ లో ఏమని రాస్తున్నాను అంటే పర్సంటేజ్ స్లాష్ అండ్ స్లాష్ అండ్ అని ఫ్రెష్ లైన్ లోకి రావడం కోసం నేను టూ డబుల్ స్లాష్ అండ్స్ ని తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు లైన్ ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే నాకు అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ రిసీవ్డ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ రిసీవ్డ్ యూజింగ్ స్కాన్ ఎఫ్ సో స్కాన్ ఎఫ్ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసి సో ఎన్ని వాల్యూస్ అనేవి ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతున్నా ఎన్ని వాల్యూస్ అనేది యూజర్ ఇన్పుట్ గా ఇచ్చారు అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ అవ్వాలి సో అది ఏ టైప్ లా ప్రింట్ అవ్వాలట పర్సంటేజ్ డి అన్నాను అంటే ఇంటీజర్ టైప్ గా ప్రింట్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఎందులో స్టోర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఎన్ అనేటటువంటి వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవ్వాలి అందుకని ఎన్ అనే వేరియబుల్ ఇక్కడ రాశాను నెక్స్ట్ రిటర్న్ జీరో ఒక వాల్యూ సక్సెస్ఫుల్ గా అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద నాకు రిటర్న్ అవ్వాలి కాబట్టి రిటర్న్ జీరో అనేటటువంటి లైన్ ని నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది సో ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ అవుట్పుట్ స్క్రీన్
సో ఇక్కడ ఎన్ని వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేశాను త్రీ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ వాల్యూస్ ని ఇన్పుట్ గా నేను సిస్టమ్ కి ఇచ్చాను ఎందుకంటే నేను యూజ్ అని కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఎన్ని వేరియబుల్స్ ని మనం యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ గా తీసుకుంది అంటే సిస్టమ్ త్రీ వేరియబుల్స్ ని యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ గా స్కాన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసి తీసుకుంది ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు నైన్త్ లైన్ లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ రిసీవ్డ్ యూజింగ్ స్కాన్ ఆఫ్ ఈ లైన్ ప్రింట్ అయ్యి ఈ పర్సంటేజ్ డి ప్లేస్ లో త్రీ అని ప్రింట్ అవుతుంది ఎందుకంటే నేను ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అంతా అక్కడ త్రీ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను ఎంటర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే త్రీ అని ప్రింట్ అయింది చూడండి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ రిసీవ్డ్ యూజింగ్ స్కాన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ త్రీ సో త్రీ అనేటటువంటి వేరియబుల్స్ ని నేను డిక్లేర్ చేశాను కాబట్టి త్రీ అనేటటువంటి కౌంట్ అనేది ఇక్కడ నాకు ప్రింట్ అయింది ఇదే ఈ ప్రోగ్రామ్ కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ రిసీవ్డ్ బై స్కాన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ స్కాన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ద్వారా ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ యొక్క కౌంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ అదే విధంగా ఎన్ని వేరియబుల్స్ అయినా మీరు రాయొచ్చు రాసి ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని మీరు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేస్తూ వాటి యొక్క కౌంట్ ని సులభంగా మీరు ప్రింట్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు అర్థం కదా సో నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ యొక్క కౌంట్ ని స్కాన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ద్వారా ఏ విధంగా రాయొచ్చు అనేది సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇంకా ఎవరైనా మన లెక్చర్స్ బై రావుల గోవర్ధన్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని కూడా క్లిక్ చేయండి సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ క్లాస్